，你怎么会有这个？你从哪儿来的？哦，这个呀，不就是土鳖闲的没事儿干，打来送给赵亮的吗？不过幸好人人都知道赵亮吧是金穗的种，要不然啊，也该有人眼红，说他跟土鳖的闲话。真的是土鳖做的，是啊，不过这东西也不值几个钱。这块长命富贵锁片，是赵康出生的时候就戴在他身上的。这两块，怎么会几乎是一样的呢？少奶奶。你不能这个时候回娘家呀，人家不是说山雨欲来风满楼吗？我看现在不只是风满楼、雨满楼，是楼快塌了呀！别瞎说，我没瞎说，早就有人看见土鳖总管老往姑奶奶房里钻，而且姑奶奶大半夜出门，一大早才回家。车夫小刘说，他肯定是去土鳖总管家找乐子了，还说这是歪鼻子配斜眼，漏屋配破窗，够了。你怎么跟小队他们一样啊？净说这些无聊的话。我才跟他不一样呢，他给我当裹脚布我都嫌脏。我是怕，怕土鳖跟姑奶奶联合起来，害了你跟大奶奶呀、啊。赵弟，我没怪你，我知道你是好心。可是就算他们再乱，咱们也不能慌啊，对不对？可是这节骨眼儿，少奶奶回娘家，那事情不是更糟吗？婆婆一定知道我是有苦衷的，她让我去留自己选择。其实我也不想这个时候回去，可是我心里挺乱的，我想回去想想清楚，留在这儿也没什么用。可是万一土鳖跟姑奶奶联合起来，又泼脏水，那我可怎么办呀？来，过来。这个你拿着，是我娘家的地址。我回去了，万一真的有什么事情发生，你赶紧过来找我，知道吗？哦。我喝一口。不许喝！我要不喝这一口，我我晚上我怎么伺候你、啊？<笑>你该伺候的不是我，你该伺候的是李如锦那条滑溜溜的美人鱼。那鱼都上钩了，你钓过鱼没有啊？鱼上钩的、溜走的多了去了，要不把它拉上岸，离开水，扔进篓子里，我们不是空欢喜一场吗？那接下来该咋办、啊？给。游园惊梦。这啥玩意儿？唱大戏不是得有戏词、有曲谱吗？这个呢，是我替你跟李如锦量身打造的大戏第一折，你必须得给我把它背得滚瓜烂熟，还得学会活学活用，要不然你可过不了他那双秋水眼。我办不来，我跟于春荣那有差别，是有差别啊。谁让你扮演于春荣了？我是想让你扮演当年金穗提着马灯拉去醉心楼的那个男人。哎，去去去去去去去！啊，不行不行不行不行不行！啊，不行不行！你想啊，二十年前啊是于春荣，这二十年后还是于春荣，这不都一样吗？哎，当然不一样。二十年前的于春荣又潇洒又多情。可是他现在已经老了，已经瞎了，已经心灰意冷了。可是呢，那个男人永远不会变，因为他活在李如锦的梦里。梦里的事儿谁能分得清、道得明啊？所以，无论谁扮演这个男人，都会让他心灰意冷、神魂颠。好了。
先对对词儿，走走戏，来吧。知道你的婆婆就是你的亲娘了，你不用专门跑过来，特地告诉我。爹，我这次回家，不是因为这个。那是因为什么呀？家里有下人在谣传，说土鳖才是赵康的生父。这是谁说的？应该是小娟姑姑放的话，而且我亲娘也已经知道了。好，慧兰，你要记住，就算赵康是土鳖的亲生儿子，但这件事情跟你的亲娘如锦没有一点关系。嗯。陶姐，陶姐，陶姐，怎么了？哎，法院来信了。这法院也真是的，连家属都不通知就判了，看看判几年？哎，法院没判刑，因为罪证不足，又有了新的犯罪嫌疑人，所以检察官就不起诉昊天了。这么说，昊天没事了？对啊，昊天没事了。太好了，昊天，昊天，姑妈，山哥，昊天。哎姑妈，昊天，恭喜恭喜啊！这下重获自由了。让我看看。哎，你说这下眼警察，糊里糊涂把你抓起来，这糊里糊涂又把你放了，这不折腾人吗？哎呀，还好老天有眼，法官明察秋毫，还你公道。哎，不然咱们大伙儿跟他们没完。哎呀，行了行了，别在这说了。走，姑妈给你煮猪脚面吃啊。哎，对对对，改改运。走走走走，快走。这样，这样。慧兰姑娘，有没有去监狱里看你呀、啊？哎，这人不要脸呀、啊，鬼都害怕。幸好那秦可儿最后良心发现，给你写了封信。你说，要不然你这冤案什么时候才能洗清啊？冤不冤都已经过去了。对了，姑妈，嗯，慧兰。最近过得还好吗？好才怪呢！他现在啊，回娘家住去了。我估计是跟曹家闹翻了。姑妈，嗯，要不然我们煮脚面过会儿再吃，先去看看于伯伯他们。呵，够孝顺的啊！<笑>好。玉婶，慧兰，慧兰已经决定离开曹家了，是吗？嗯，是啊，她婆婆知道所有的事了，同意她离婚，说要还她自由。昊、嗯、天，你跟我说实话，你对慧兰到底是什么想法？玉婶，你应该知道，英亲那天我是被骗的，整个骗局就是为了拆散我和慧兰。我对慧兰的心，从来都没有变过。好，有你这句话我就放心了。昊天，你过来。好事多磨，回来就好。于叔为你感到高兴。慧兰，你不是天天在为昊天担心吗？你们俩聊，我跟你娘到前面走走。嗯。你受苦了，这点苦和你在曹家受的苦比起来，算得了什么
，怎么了？你是不是还在怪我？不，可是我毕竟已经嫁国人了。慧兰，你听好了，你永远跟我刚刚认识的那个于慧兰一样，一样的如兰似桂，一样的冰清玉洁。没有人能够改变我追随你到九泉之下的那颗心。叫你唱出戏吧，你倒好，把人给吓晕了。哎呦，我真不知道你这脑子瓜子里是塞了土疙瘩，还是灌了洋灰泥了你。哎呀，这不就是你所说的游园惊梦吗？哎呀，还犟嘴，说，这出戏你到底是怎么演的？回娘娘的话，完全是按照您编的唱板走的。继续。哎，一开始呢，我就在楼道里迎风撒了一大把的花瓣嘿，裹着就像那臭肉招苍蝇似的，就把它给引来了。然后我就用老姜抹眼，挤了几滴姜汁泪。姜汁泪？啊，相思泪。接着我就演秀急走，回首开唱，给他来上一段。我这还没有张嘴呢，他一见到我的面，砰，晕了。哎呀，要我说呀，这梦啊，太刺激了。我看你是长得太丑，把他给吓晕了吧？不过也好，歪打正着。得来全不费功夫，要是你真去开了口，反而弄巧成拙，当场露怯。那接下来该怎么办啊？啊，你嫂子肯定马上要见我，把事儿给说明白了。原先编的那些唱本啊，用不上。哎，哎哎哎，你当初找我满嘴花言巧语、跑火车那一套，是不是也有人在教你啊？哎呦。嗯，我对你那是真心的，可你嫂子她不一样。我一见到你嫂子，我浑身就哆嗦，我我我我就说不出话来，你知道吗？少跟我吵道歉。嗯，这样吧，你先躲他两天，我先上场应付，然后再教你下一出。要的一切听娘娘吩咐。张嘴。啊，笨。再接着。嗯，真香。来。啊。
大奶奶，姑奶奶来看您了。啊、哦，小娟，大嫂，听说你晕倒了，我带了些药给你。啊，好多了，没事儿。哎呦，大嫂，你身子骨一向很好的，怎么好端端的晕倒了呢？菊嫂，你请过大夫了没有啊？请大夫看了，说没什么大碍。菊嫂，你先出去吧。哎，我就在外头。坐啊，您坐。来，时间过得真快。我来曹家都二十多年了，咱俩姑嫂一场。你说，我平时待你怎么样？好啊。小娟，我只是想问你一件事儿，什么事儿？您说。我就是想知道，当年金穗带来的那个男人，是不是土鳖？呃，这个呀，大嫂，这你叫我怎么说呢？实话实说呀，我，我，我真的不能说。金穗虽然死了。可是他生前的时候，我答应过他。既然你那么难开口，那你帮我把土鳖叫过来，我自己问他。他怎么敢来啊？我大哥要是知道了，还不宰了他？这是我自己的事情，跟你哥没关系。小娟，咱俩都是女人。你就不要再为难我了，你就告诉我那个男人是不是土鳖？这，这，哎呀，大嫂，那，那你说是就是了。真的是他。其实你不告诉我，我大概也能想到，他平时对赵康那种关心跟爱，只有父亲才能做到。有时候我觉得，甚至他们俩的气质，跟脾气性格都有些像。大嫂，有些话我不知道说的对不对。土鳖他怕你，你不知道吗？就算他来了，你要他说什么好呢？这承认也不是，不承认也不是。再说，你跟他之间还隔着我大哥呢。这万一事情要是炸了锅，我大哥他面子上挂不住，犯了狗熊脾气，弄个鸡飞狗跳，那可怎么办呀？出了什么事情我担着。曹家这个事情瞒了我二十年，我这么多年来一直压着火，这是我一个心结。我必须知道那个男人是谁。小娟，你再帮我一个忙。让土鳖把赵康找回来，什么也别告诉他了，就说他娘病了，想他，让他回来看看我。大嫂，你放心吧，身体最重要，啊，谢谢你。娘，他们怎么这样啊？老爷刚走，少奶奶又回娘家，他们就这样，真太恶心，太过分了。嘘，小声点儿。这个事儿啊，只有少奶奶回来才能解决
你说少奶奶娘家接她回来，赶紧的。哎，娘，我这就去。哎，回来。你不是让我走吗？怎么又回来呀、啊？你光着脚去不穿鞋呀、啊？给，衣服穿上，别着凉了。哎，边走边扣，别耽搁时间啊！啊，好好好。哎，哎，招娣，招娣，带银子没有啊？徐总，到我房里来一下。肯定是小，哎，买定离手，买定离手，肯定是大。好家伙，大小开，大小开了。哎，少爷。小的赢，小子。哎，买定离手，买定离手了啊！开了啊！来，开。大的赢。哎呦，这把大的赢了，真是。就说嘛，哎，压了，压了，压了啊！继续压，继续压啊！来啊，继续。来，来，来，开。大。双天双地，合通杀。哎，继续。哎，买定离手，买定离手啊！不信，哎，压了，压了，压了，到，来，大小开，大小开，等我，等我，等我，我来看啊！哎，到，哎，收钱，收钱，有了，有了，有的有。你怎么这么早就起了呢？着凉了怎么办？我扶您回去歇着啊。我自己的身体我自己知道。我让姑奶奶去找土鳖，这么久了也没个信儿。姑奶奶那边一直支支吾吾的，也没个准话，自己就心虚，哪敢来见你？赵康呢？我让土鳖去找赵康，人在哪儿？大奶奶，您这是请鬼开药方啊！您想想，土鳖他自个儿都不敢来见您，还有什么胆儿去请大少爷回来？你不会派人去找啊？这件事情还要我交代吗？大奶奶，老丁跟老嘎已经去好几次了，可是，别可是，找到没有？人是找着了，可是大少爷他不回来呀。什么地方？说。大少爷他在吊金筒。吊金筒是什么地方？吊金筒是一个二溜子开的赌房。老丁跟老卡去了几次，都被大少爷给骂回来了。我亲自去找。哎，大奶奶，大奶奶，备车，快点！哎，备车。备车！哎，黄包车！哎，来了！哎，哎，师傅快点啊！哎，好嘞！哎哎，师傅停一下，我没带钱，之后再给您行吗？没带钱，没带钱，你坐什么车？下下下下！这怎么这？放开我！放开我！你放开我！我打死也不放开！那个地方咱放开我去！我跟你讲，你打死你不开枪，你管得着我吗？你！哎哎！你听我说，这个地方不能去，知道吗？十个人赌钱，有九个人都输，十个人都在骗你。我输钱去啊！我输钱怎么了？这是我曹家的钱，跟你土鳖有什么关系啊？真把你当我老子了啊！你别去！你别去！你别去！我知道，你心里要不痛快，你要不痛快，我带你找个地儿，咱俩喝酒去，咱俩喝个痛快。我不痛快，你怎么知道我不痛快？你知道我哪儿不痛快吗？啊！是，以前我们还能喝酒，那个时候我们还能成为哥们儿，可现在呢？嗯、啊，你觉得我还能跟你喝酒吗？走，咱们不找大少爷了。我要问的话，土鳖刚才已经说了。
土鳖总管就不见了呗，更得见了。告诉小娟和土鳖，无论如何我要见他们。哎，回去。于大爷，于大娘，于大爷，对不起，我是招娣，我看门没有关，自己就进来了。请问我们家少奶奶在吗？哦，你是来找慧兰的？是啊，大爷，我们家大奶奶身子一向不好，昨儿个又晕倒了，所以我赶紧来找我们家少奶奶回去的。你们家大奶奶身子骨不好，关我们什么事儿啊？啊，找我们家慧兰回去干嘛？伺候她？喜鹊。你怎么跟人家招娣这么说话呢？招娣，有什么话你就跟我说啊！哼，我就这么说话，怎么了？大娘，你听我说。行了，说什么呢？别在我这儿说啊！你们曹家上上下下这么多佣人，还要我们家女儿去伺候她不成？喜鹊，你看你，你把人家招娣都吓坏了。招娣肯定有什么事要说。招弟，慧兰出去了，不在家，有什么话，你跟你于伯伯说啊，说。我，我还是等我们家少奶奶回来再说吧。哼，别等了，我跟你说啊，这打破的盆，摔碎的碗，回不去了。李如锦又唱哪一出啊？啊，这干嘛呀？出什么招啊？耍什么诡计呀、啊？把我女儿招回去干嘛呀？我告诉你。你跟他说，让他死了这条心。招娣，你怎么来了？少奶奶，慧兰呢？过来，招娣，有什么话过来说。娘，说大奶奶，吃点小点心吧。您今儿看着气色好多了，喝点什么茶呀？花茶。您不是常说吗？花饮茶香，相得益彰。喝什么茶能看出人的个性？要不给您沏壶桃花吧。桃花的香味太浓烈，会晕头的。喝杯白水吧，就白水呀，多没滋没味儿啊！品茶呢，是要看心情的。若心里面没滋没味儿，喝什么都没滋没味儿。他们两个怎么还没来啊？快了吧？您要是今儿身体不舒服，我就把他们回了，让他们改天再来。是福不是祸，是祸躲不过。只是没有想到那个男人竟然会是他。嗯、我觉着也不像。您说他土鳖会什么呀？不过就是救了少爷，老姨子赏了他个差事，就凭他自个儿连口饭都吃不上，怎么可能跟您般配呢？
配不配的，也都不重要了。关键是这个男人，我终于找到了，也算一直缠绕我心里的这个心结，有个了结。没准儿，他也是被老爷逼的，身不由己。大奶奶，你想想看，就凭他土鳖能忍二十年吗？就算他能忍二十年，怎么今儿个就忍不住了，还偏偏挑个老爷子不在的日子蹦出来你们都听清楚了，我不同意慧兰回去。娘，他们家的事已经吵得沸沸扬扬了，你以为我不知道吗？赵康是李如锦跟谁生的，都不关我们的事。喜鹊，你看这样好不好？让慧兰先回去，她回去了，才能伺候和照顾好她婆婆，啊？春龙。你为什么非要把慧兰往那火坑里推呀？啊！这曹家除了有几个臭钱，他们还有什么呀？她丈夫，她婆婆，哪个真正的心疼我们家慧兰呢？我们去看我们自己的女儿，得偷偷摸摸的，得听她冷嘲热讽。慧兰是我一手拉拔大的，你不心疼，我心疼。娘，我就这么护着。娘，我知道你是为了我好，可是我，我婆婆那边情况真的很紧急，我必须回去一趟。喜鹊，喜鹊，让慧兰先回去，就算给我一个面子，啊。你为什么非要把慧兰往那边推？是不是李如锦是慧兰的亲娘啊？怎么，说到你心坎儿去了？你怎么年纪越大越糊涂了呢？简直是不可理喻！我糊涂，我不可理喻。不说，谁也不要出这个门。娘。我婆婆是我亲娘的这件事，你早就猜到了，对不对？娘，您别伤心，就算这是事实，你也永远是我娘，这是谁都替代不了的。我这辈子会好好孝顺您，好好伺候您的，你别伤心。要走可以，你可以去；要走可以，你现在走。娘，好了好了好了，不要再吵了，别再吵了。这样，我跟慧兰一块儿过去。慧兰要是有什么问题，我来给她撑腰。再说了，既然锅盖子已经掀开了，事情也该搞清楚了。大嫂，照您的吩咐，土鳖总管给您带来了。哎哎，不在，走走走走，过来呀、啊，找，快，站好了，站好，啊，站好，啊好，大嫂。
的那间店是真漂亮。没见过大奶奶呀、啊。啊，大，大嫂，我把土鳖带来了，有什么话你就问他吧。菊嫂。沏两杯茶，哎，我今天就开门见山，我问你，你跟赵康到底什么关系？回大奶奶的话，我跟赵康少爷那是主仆关系。除了主仆关系，我是看着赵康少爷长大的。这二十多年来，您都知道，我们俩就像亲叔侄一样。仅此而已吗？啊啊、大嫂，其实土鳖说是亲叔侄一点都不差。要是说情同父子。我倒觉得也说得过去，让他自己说。我再问你，那天在醉心楼碰到我，你到底干什么去了？我，我没干什么，我就是去瞧瞧。你好大的胆子！我李如锦是什么样的人？我支撑曹家二十多年，没有一个人敢在我面前撒谎。你居然敢！说。大奶奶，我我不能说。叫你说你就说，有什么不能说的？你是不是个男人啊？大奶奶，我要是说的话，东家会打死我的。不管发生什么事情。我都给你担着。若要人不知，除非己莫为。我不相信下人那些闲话是空穴来风。大奶奶，我什么也没有说过。还敢说没说？那你跟大嫂说，为什么处处袒护着赵康？哦，为了他连命都不要了。大嫂，你看，你知道我性子急。我这心里有事儿，真的瞒不住。其实土鳖这事儿，金穗死之前就告诉过我。大奶奶。赵康千真万确是我儿子，我要是有半句假话
天打五雷轰！这么说，金穗当年带到醉心楼的那个男人真的是……午夜荒烟归去，一杯离愁别去。半夜秋凉，冬醒了，枕边耳语。空楼寂寂，浓情难比风雨。几度痴迷，剪碎了回忆。在煤气里撩着水丝。